Personas que no tienen vida social y se la pasan en su casa encerrados, check. Yo nunca, nunca me he terminado una serie de Netflix en un día. Yo nunca, nunca me he tomado más de un litro de Coca-Cola. Yo nunca, nunca me he comido una bolsa de papitas entera. Yo nunca, nunca he tenido miedo de ruidos que se escuchan en mi casa y me tapo con la cobija. Yo nunca, nunca me he aguantado las ganas de ir al baño porque tengo miedo. Yo nunca, nunca le he hablado a mis amigos para que vengan a ver películas conmigo y no quieren. Yo nunca, nunca le he dicho a mis amigos que mi mamá no me deja salir con tal de quedarme a ver una serie en Netflix. Yo nunca, nunca me he echado un gas debajo de la cobija y levanto la cobija para ver a qué huele. Yo nunca, nunca le he platicado a mi perro mis problemas emocionales. Yo nunca, nunca he mandado un hola a todos mis chats de WhatsApp solo para tener con quien hablar. Yo nunca, nunca he llamado a mi mamá para que venga a ver una película conmigo porque me siento sola. Yo nunca, nunca versión chillones. Yo nunca, nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga. Yo nunca, nunca he llorado por un familiar. Yo nunca, nunca he llorado por nada más ver a mi mascota. Yo nunca, nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido. Yo nunca, nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló. Yo nunca, nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón. Yo nunca, nunca me he levantado de la cama llorando. Yo nunca, nunca he llorado por miedo a algo o a alguien. Yo nunca, nunca he llorado por alegría. Yo nunca, nunca he llorado por una película o una serie. Yo nunca, nunca me he hinchado de tanto llorar. Yo nunca, nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas. Yo nunca, nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar. Yo nunca, nunca he llorado por un recuerdo. Yo nunca, nunca he llorado porque tengo hambre. Yo nunca, nunca he llorado porque me siento feo o fea. Yo nunca, nunca he llorado por inseguridades. Yo nunca, nunca he llorado en la regadera. Yo nunca, nunca he llorado por un atardecer. Yo nunca, nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando. Baja un dedo, falta de confianza, check. Y te digo una cosa, vete primero al audio. Antes de hacerlo, vete al audio. Baja un dedo si cuando te maquillas te ves mucho más guapa que cuando estás sin maquillar. Baja un dedo si... Ay. Cariño, eres preciosa, que nadie te diga lo contrario. Nunca, nunca, versión quiero hacerlo nunca, nunca, porque me gusta quemarme. Tienes 10 dedos, nada de 10 puntos, ok, son dedos. Comenzamos. Yo nunca, nunca me he sentido atraída por la novia o el novio de alguna amiga o amigo. <risa> nunca, nunca me he sentido atraído por la mamá o el papá de alguna amiga o amigo. Nunca, nunca me he sentido atraído por la hermana o el hermano de alguna amiga o amigo. Claro que sí. Nunca, nunca me he besado con mi mejor amiga o mejor amigo. Nunca, nunca me he enamorado perdidamente de algún desconocido que vi en la calle y nunca lo volví a ver. A mí nunca, nunca me ha gustado a alguien que conocí por redes sociales, pero al momento de conocerla en persona, perdió su encanto por completo. Maldito puñetas. Nunca, nunca he intentado morderme las uñas de los pies. Nunca, nunca he querido tatuarme o perforarme. <risa> nunca, nunca he visto a alguien que me haya hecho dudas sobre mi sexualidad. <risa> y algo que yo sé que todos hemos hecho, yo nunca, nunca he salido de mi casa con ropa, pero sin ropa interior. Es muy cómodo, la verdad. Gracias. Hola chicos, mi mamá me dijo que baje los dedos si han hecho una de estas 10 cosas en la cuarentena. Has tenido que comerte algo que no te gusta. Te has aburrido de la TV. No encuentras que ver en Instagram. Has abierto 10 veces el refrigerador. Te has despertado y luego te has dormido de nuevo porque estás cansado del aburrimiento. Estás cansado de los grupos de WhatsApp. Has mandado tu pack. Has pensado lo primero que harás cuando termine la cuarentena. Tienes un amigo que te llama todos los días. Has durado un día entero sin bañarte. Nunca, nunca versión secundaria. Nunca, nunca me peleé con mi mejor amiga o amigo. Nunca, nunca vi que un perro entrara a mi escuela. Nunca, nunca me regañaron por traer las uñas pintadas. Nunca, nunca me gustaron las niñas o los niños de una generación arriba. Nunca, nunca le puse un apodo muy feo a una maestra o a un compañero. Nunca, nunca me fui de pinta. Nunca, nunca odié mi uniforme con todo mi ser. Nunca, nunca me reí cuando una maestra o un maestro dijo la palabra pene. Nunca, nunca odié a los del otro salón. Nunca, nunca me desmayé en los honores a la bandera. ¿Cuántos dedos te quedaron? Bajo un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Usar lentes de sol cuando sentías que ni siquiera andabas arreglada o arreglado. Encender tu celular para ver la hora pero ni siquiera viste la hora. 
Utilizar el chat de alguien más como notas. Dormir abrazando una almohada. Dormir o utilizar sudadera aunque haga un chorro de calor. Cuando te dejaban leer un libro en el colegio, simplemente un día antes buscabas una reseña en internet. Decir que ya no tienes ropa aunque tienes el closet lleno. Cuidar tus tenis con tu vida solamente la primera semana que te los compraron y las siguientes ya te vale. Irte al colegio con el uniforme húmedo porque lo lavaste en la madrugada. Comprar cosas simplemente porque se pusieron de moda. Después de mandar un audio, escucharlo para ver si no se escuchó algo raro atrás. Y dime, ¿cuántos dedos te quedaron? Venga va, os lo traduzco al español. Baja un dedo si tus padres están divorciados, si tienes hermanos mayores, si tienes hermanos menores. Si te has roto algún hueso, si has llevado aparato brackets, si te han hecho alguna cirugía, si tienes más de tres piercings, si tienes los ojos azules o marrones, si te has teñido el pelo alguna vez, si no tienes mascotas, si uh, tienes un hermano gemelo o sois trillitos, si tienes hijos, si um, has vivido en un apartamento, si uh, tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo, si uh, te gusta cocinar y hornear, si te gusta la Nutella, eh, si has montado caballo alguna vez, si has ido de caza o de pesca, ahora soy vegana, um, si has tenido alguna vez un accidente de coche, si estás soltero, uh, si te has cambiado de cole alguna vez, si mides menos de unos 60 y si te gusta el chocolate. Poné la mano así y baja un dedo si lo hiciste. Estuviste con un desconocido. Estuviste con alguien para olvidarte de tu ex. Estuviste con un amigo o amiga de tu ex. Estuviste con la misma persona que tu amigo o amiga. Estuviste con el hermano o hermano de tu amigo o amiga. Estuviste con alguien que no te gustaba. Besaste a dos personas o más en la misma noche. Besaste a alguien de tu mismo sexo. Estuviste con alguien y no lo recordás. Estuviste con alguien muy alto. Estuviste con alguien que besaba muy mal. Estuviste con alguien con mal aliento. Estu tuviste sexo en un auto. Te vieron teniendo sexo. Volviste con tu ex. A ver cuántos dedos te quedaron. No, ¿en serio? Baja un dedo si te has besado con dos o más de dos personas. Si te has mordido las uñas de los pies. Si hayas tenido tu primer amor. Si has llegado a odiar a alguien. Si te has sentido la más guapa del mundo por un momento. Si has confiado en la persona incorrecta. Si has viajado fuera de tu continente. Si has cumplido alguno de tus sueños. Si te has sentido solo y, por último, si has sido infiel. Vas a bajar un dedo y le vas a dar like a este video si has hecho esas cosas en cuarentena. Baja un dedo si has peleado con un familia. Baja un dedo si has llorado. Baja un dedo si has extrañado a alguien. Baja un dedo si has grabado TikToks. Baja un dedo si has terminado una serie de Netflix. Baja un dedo si has cocinado. Baja un dedo si has creído que tienes COVID. Baja un dedo si has estado en pijama todo el día. Baja un dedo si has visto fotos viejitas tuyas solo por lo aburrido que estás. Baja un dedo si esta cuarentena te ha ayudado a mejorar como persona. Baja un dedo si has comido de más. Y baja un dedo si has hecho ejercicio. Comenta cuántos puntos te quedaron. Baja un dedo versión estás bien menso. Baja un dedo si empujaste una puerta que decía jale. Baja un dedo si entraste a un cuarto y olvidaste qué era lo que buscabas allí. Baja un dedo si te quedaste afuera de tu casa con las llaves adentro. Baja un dedo si buscaste tu teléfono por todas partes para darte cuenta que estaba en tus manos. Baja un dedo si chocaste con una puerta que era de cristal porque no la viste. Tienes 10 puntos. Baja un dedo por cada película de Disney en la que has llorado. Número 1. Coco. Número 2. Toy Story 3. Número 3. Op. Número 4. Intensamente. Número 5. Monster Sync. Número 6. Dumbo. Número 7. Bambi. Número 8. El Rey León. Número 9. Lilo y Stitch. Y número 10. Tarzán. ¿Cuántos puntos te quedaron? Se me acaba de ocurrir este challenge. Levanta un dedo por cada cosa que hayas hecho y bájalo si es que hay una cosa que no has hecho. Vamos a ver qué tal. Le has dado consejos amorosos a los demás. Sigues tus propios consejos amorosos. Te has dado cuenta de que mereces un amor bueno y sincero. Evitaste que te rompiera el corazón una persona tóxica. Has salido a comer con tus amigos. Te has comido con alguna de tus amistades. Quieres tener mejores hábitos de sueño. 
Siempre te acuestas a la hora que debes. Algún día te gustaría tener un cuerpo fitness. Comes saludable y haces rutinas de ejercicio. Y, entonces, ¿con cuántos dedos te quedaste levantados? Ok, tienes cinco dedos y vas a bajar uno si has hecho algo de esto. Ok. Baja un dedo si alguna vez fuiste a la casa del niño que te gustaba ver películas, pero estabas en tus días. Entonces entraste al baño y cuando entraste al baño te diste cuenta que tu toalla ya estaba muy sucia. Pues la agarraste, la envolviste en papel y cuando la querías tirar al bote de basura, pues no había bote de basura en el baño. Entonces la guardaste en, el, en tu suéter y ya saliste y todo porque le ibas a tirar en otro bote de basura. Y en eso, durante la película que estaban viendo, el niño que te gusta estornuda y tú te acuerdas que traes papel en la bolsa del suéter. Entonces sacas ese papel hecho rollito y se lo das para que se limpie la nariz. Cuando se limpia la nariz lo abre y es tu toalla. 